അല്ലേ ഇതാര് നമ്പിയാര് സാറോ ഇതാണാവോ സി എമ്മിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഐ മീൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ അവനും തന്നെ വിദ്വാന ഭൂഷണം ആ പറയണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അതായത് പോസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ പോളിറ്റിക്സ് ഇന്റലിജൻസിലെ ചാരന്മാർ പ്രാതലിന് പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നും വിളമ്പില്ലേ അപ്പോ അങ്ങ് ആഭ്യന്തരവ് പൊഴിയുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പോലീസുകാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആഭ്യന്തരവ് പൊഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനോ താനെന്താണോ പിച്ചുമേ പറയുന്നത് ഗോവിന്ദവനോൻ പിച്ചും പേയും പറയുന്നവരെന്നും അഴിമതിക്കാരനെന്നുമൊക്കെ മുദ്രകുത്തി പണ്ട് നിങ്ങൾ മന്ത്രി കസേരയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിക്കണ്ണ നമ്പിയാരല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതറിയണം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാ ഞാൻ വന്നത് തനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചുള്ളൂ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ചിരിക്കരുത് ഈ കളിയിൽ ചിരിക്കാനുള്ള ഊഴം നിങ്ങൾക്കല്ല കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് ഈ ഒരു ഊഴത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ നമ്പിയാർ ഇത്രയും കാലം ഉള്ളുകൊണ്ട് വെറുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാവാതിരുന്നത് നിശബ്ദനായ ഒരു വിധേയന്റെ മുഖമണിഞ്ഞ് ഇത്ര കാലം കൂടെ നിന്നത് താൻ എന്തോന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് താനിപ്പോ എന്തോ ഒലത്തുവെന്നേ പറയുന്നേ പറയാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവനാണ് എന്റെ തുറുപ്പി കേട്ടത് തന്റെ ഗുരു എന്തൊക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒറ്റ എം എൽ എയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ബലമാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലിയിൽ വലം കൈക്ക് പകരം അവൻ ഇടം കൈ ഉയർത്തിയാൽ അപ്പം നിലം പൊത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ ഭരണം അവന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു മാത്രം അവന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അറിയാം പാർട്ടി പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച സ്വതന്ത്രൻ ഒരു കൂറുമാറ്റത്തിനും അവനെ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല അവനെ ഞാനൊരു തമ്മാനമാടും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കുട്ടിയാണ് അവൻ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പൊഴിയുന്നു സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയുടെ ആയുസും ജീവനും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു താൻ എന്ത് വിട്ടുത്തരമാണ് പേരെ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരുവനെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വരെ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പോരായ്മ അല്ല സാർ അതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുന്നതിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് എതിർപ്പില്ല ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പരാതിയില്ല അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈവിട്ടു പോകുന്നത് അവർക്കല്ലോ അങ്ങേക്കല്ലേ അതവർ പണ്ടേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് പണ്ടേ തന്നെ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവർ കുഴിച്ചു മൂടിയതുമാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇല്ല നടക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഗോവിന്ദമേനന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളും കണ്ടവനാ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം നിഴലു പോലെ ഒപ്പം നടന്നവനാ അങ്ങോട്ട് ചാടി വെട്ടാൻ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി കിട്ടാതെ ഒഴിയാനും തിരികെ ആയുധം കിട്ടുന്നത് വരെ ക്ഷമിക്കാനും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്ര കഴിവ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല ഇപ്പോ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തോറ്റു കൊടുത്തേ മതിയാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ചോദിക്കുന്ന വകുപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രതിപക്ഷം ഭരണത്തിലേറും പണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിലുള്ള തീരാത്ത പകയുമായി രാജ്ഭവനിൽ ഒരു പഴയ സിംഹം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഗവർണർ നാരായണയ്യ രാജിവെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഫോണിനരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നാരായണയ്യ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും മറിച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും തീരുമാനം ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും ഐ നോ യു ഐ നോ യു ബ്ലഡി ബാഡി ബാഡി 